ఏసుక్రీస్తు నామంలో దివ్యవాణి ప్రేక్షకులందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను జకరియా నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన ప్రకారము శక్తి చేత కాక బలమునైనను కాక దేవుని ఆత్మ చేత కార్యము జరుగునుగాక ఈ వాక్యం ప్రకారము దేవుడు మీ అందరినీ ఈరోజు దీవించి ప్రత్యేకమైన దీవెనలు ఆశీర్వాదములు మీ కుటుంబం మీద కుమ్మరించాలని ప్రత్యేకంగా మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈరోజు మన ధ్యానాంశము పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే మరి సాతాను మనల్ని ముట్టుకోలేడు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మనలో ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే దేవుని యొక్క స్వభావము మనలోకి వచ్చేస్తుంది అందుకోసం మన యేసు ప్రభు ఏం చెప్పారంటే మీరు పరిశుద్ధాత్మ కొరకు వేచి ఉండండి అని చెప్పారు కాబట్టి యొక్క పరిశుద్ధాత్మ మనకు చాలా ఎంతో అవసరమైనది ఈరోజు మనము ఏ విధముగా ఏలియా దగ్గర నుండి ఎలిషా ప్రవక్త మరి రెండంతల అభిషేకం పొందుకోవడానికి ఏ విధముగా అతను మరి నాలుగు స్థలాలకు వెళుతున్నాడో ఈరోజు మనం చూస్తాము మనందరికీ కూడా ఈ పరిశుద్ధాత్మ అవసరము కాబట్టి నీవు ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలని ఆశపడినట్లయితే ఏ విధముగా ఎలిషా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాడు ఈ పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోకముందు దేవుడు ఆయనని ఏ విధముగా నాలుగు స్థలాలకి నడిపించారో మనం చూడబోతున్నామండి రెండో రాజుల గ్రంథము రెండో అధ్యాయంలో మనము ఒకటి నుంచి మనం చదివినప్పుడు అక్కడ మనం దీన్ని చూస్తున్నాం ఏం చూస్తున్నామంటే ఎలిషా ఏలియా ప్రవక్తను అనుసరిస్తున్నాడు ఎన్ ఎలిషా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు అంటే ఏలియా ప్రవక్తను పట్టుకొని ఉన్నాడు ఎందుకు ఏలియాలో అభిషేకం ఉంది ఆయన చూశాడు అనగా మనకి ఏం అర్థమవుతుందంటే మరి మనము కూడా ఎవరి సహవాసంలో ఉండాలా ఎలిషా ఏ విధముగా ఏలియా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన సహవాసంలో ఉన్నాడు నీవు కూడా పరిశుద్ధాత్మ నింపబడిన సహవాసంలో ఉన్నావా అలాంటి ప్రార్థించే వారి సహవాసంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నీ విశ్వాసం పెరుగుతుంది నీ ప్రార్థనా జీవితము మారుతుంది కాబట్టి మనకి చాలా ముఖ్యమైంది ఏంటంటే ప్రార్థించే వారి సహవాసంలో మనం ఉండాలి మరి అదే విధముగా రెండోదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఈరోజు మనము మరి ఎవరితో సహవాసంలో ఉన్నామో ఈ లోకం ముచ్చట్లు చెప్పే వారితో లేకపోతే అవిశ్వాసపు మాటలు మాట్లాడే వారితో ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా నీ విశ్వాసాన్ని కోల్పోతావు కనుక నీవు ఈరోజు వేరుపరుచుకోవాలా ఎలిష ఏం చేశాడంటే తన్ను తాను ఈ వేరుపరుచుకుని ఏలియా ప్రవక్త వెంట వెళ్తున్నాడు ఈరోజు మనం చూద్దాం ఆ నాలుగు స్థలాలు మరి ఎక్కడెక్కడికి దేవుడు ఆయన అభిషేకం ఆ రెండంతల అభిషేకం ఆయన రావడానికి దేవుడు ఆయనను ఎక్కడికి ఎక్కడికి నడిపించాడు రెండో రాజుల గ్రంథంలో మనం రెండో అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చిన అనే విధంగా మనం చదువుతున్నాము అక్కడ ఏం చూస్తున్నామంటే ఏలియా ఎలిష ఇద్దరు గిల్గాల నుండి బయలుదేరిరి ఇక్కడ మనం మొదటిగా మనం చూస్తున్నాము దేవుడు వాళ్ళని ఎక్కడికి నడిపించారు అంటే గిల్గాలు స్థలానికి వెళుతున్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ప్రతి వాక్యానికి ఒక అర్థం ఉంటుందండి గిల్గాలు అనే మాటను మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే హోష్వా గ్రంథంలో మనం తొమ్మిదో అధ్యాయం నుండి పన్నెండో వచ్చిన వరకు మనం చదివినప్పుడు అక్కడ ఒక మాట చూస్తున్నాము ఇజ్రాయేలు ప్రజలు గిల్గాలులో దిగిరి ఆ నెల పద్నాలుగవ రోజు సాయంకాలము ఎరుకో మైదానంలో పాస్కా పండగ చేసుకునిరి ఆ మరునాడు ఆ దేశపు పంటను రుచి చూచిరి పులియని పిండితో రొట్టెలను చేసుకొని తినిరి కంకులను కాల్చుకొని ఆరగించిరి ఆ దేశపు పంటను వారు మొట్టమొదటిసారిగా తిన్నప్పటి నుంచి మన్నా ఆగిపోయాను ఆ మీదట మన్నా కురియలేదు అనగా ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే వాళ్ళు గిల్గాలు అనే స్థలానికి ఇక్కడ అర్థం ఏం చూస్తున్నామంటే మనము విశ్వాసపు నడకగా మనం చూస్తున్నాము అనగా ఈ నలభై సంవత్సరాలు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఏం అనుభవించారండి దేవుని యొక్క సన్నిధి అనుభవించారు ఈ నలభై సంవత్సరాలు వారు ఆ యొక్క అరణ్యంలో ఏం తిన్నారు దేవుని యొక్క మన్న దేవుని యొక్క మన్నాను తిన్నారు రేయిం బవలు దేవుడు సన్నిధి వారితో ఉందండి రాత్రి కాలంలో అగ్ని స్తంభమై మరి అదే విధముగా పగటిపూటన మేఘ స్తంభమై దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ గిల్గాలు అనే మా గిల్గాల్ అనే స్థలానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగింది ఆ యొక్క మన్న ఆగిపోయింది అనగా మన జీవితంలో కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు ఎలా బ్రతకాలంటే ఈరోజు నుంచి విశ్వాసం ద్వారా బ్రతకాలి మనం చూస్తున్నాము రెండో కొరంతలకు రాసలేక ఐదో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినంలో మనం ఏమని 
చదువుతున్నామంటే మనము పునీత పౌలు గారు ఒక మాట చెప్తున్నాడు మనము దృష్టి వలన కాక మనం ఎలా జీవించాలంట విశ్వాసము చేత మనము దీవించాలి అంటే కనపడిన దాన్ని బట్టి కాదండి అద్భుతం జరిగినప్పుడే కాదండి మన ప్రార్థనకు జవాబు వచ్చినప్పుడే కాదండి ఎలా జీవించాలంటే విశ్వాసముతో జీవించాలా అక్కడ మొదటి మాట గిల్గాలు అంటే విశ్వాసముతో నడక పరిశుద్ధాత్మ నువ్వు పొందుకోవాలంటే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మన జీవితంలో రావాలంటే మొదటిగా మనల్ని దేవుడు ఏం చేస్తారంటే విశ్వాసంలో నడిపిస్తాడు అందుకోసమనే మనం చూస్తున్నాము యోహాన్ సువార్త ఇరవయో అధ్యాయంలో మనం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు తన శిష్యుడైన తోమాతో ఒక మాట చెప్పారు మన జ్ఞాపకం ఉందా అక్కడ ఏమన్నాడు తోమా నువ్వు నన్ను చూచుట వలన విశ్వసించేది కానీ చూడక నన్ను విశ్వసించేవారు ధన్యులు అని అంటున్నారు అనగా విశ్వాసము మనం దృష్టి వలన కాక విశ్వాసం చేత మనము జీవించాలి ఎప్పుడైతే మనం విశ్వాసంలో ఉంటామో అది మొ అభిషేకం పొందుకోవడానికి మొదటి మెట్టు అనగా మనకి దేవుడు ఒక్కోసారి మన జీవితంలో యేసు ప్రభు మరి మనకు అనుభవించినట్లే కనపడదు మనం అనుకుంటాం దేవుడు నాకు దూరంగా ఉన్నాడు దేవుడు నాతో ఉంటే నాకు ఎందుకు ఇన్ని సమస్యలు వస్తాయి అని మనం అనుకుంటా అనుకుంటూ మనం ఉంటాము అసలు నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడా దేవుని ఆశీర్వాదం నా మీద ఉందా లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు నా జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఎందుకు నాకు ఇన్ని చీకటి అని మనం ఈ రోజు నువ్వు తలంచుతుండొచ్చు కానీ దేవుడు ఏం చేస్తారంటే నీ విశ్వాసాన్ని చూస్తాడు ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు ఎలా ఉండబోతున్నావు నువ్వు దేవుని దగ్గరే నిండబోతున్నావా నువ్వు దేవుని ఆలయంకి వచ్చి ఆయననే నమ్ముకొని ఆయన మీదనే ఆధారపడి నీ విశ్వాస జీవితాన్ని కొనసాగించినట్లయితే ఆ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవడానికి అభిషేకం పొందుకోవడానికి అది మొదటి మెట్టు అందుకోసమనే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఈ యొక్క ఎలిషా ప్రవక్తని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాడండి గిల్గాలోనేటువంటి స్థలమునకు వెళ్తున్నాడు అనగా విశ్వాసంతో మనం ఎప్పుడైతే ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా దేవుడు మనకు కనపడినా కనపడకపోయినా వాళ్ళకి ఇప్పుడు కనపడలేదు వాళ్ళు చూడలేదు అయినప్పటికీ వాళ్ళు విశ్వాసంతో దేవుని మీద విశ్వాసంతో ముందుకు నడుస్తున్నారు మనము కూడా దేవుని మీద విశ్వాసంతో ముందుకు నడిచినప్పుడు దేవుడు నిన్ను పరిశుద్ధాత్మతో నింపుతారు కాబట్టి ఈరోజు మనల్ని మనం పరిశీలించుకుందాము రెండో స్థలం చూద్దాం వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఎలియా ఎలిషా కలిసి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మనం చూసినట్లయితే రెండో రాజుల గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం వారు బెతేలు అనేటువంటి ఆ స్థలానికి వచ్చారండి ఈ బెతేలు అనే మాట వినగానే మీకు ఏమైనా జ్ఞాపకం వచ్చిందా బెతేలు అంటే మనం ఆది కాండంలో ఇరవై అధ్యాయంలో యాకోబును మనం అక్కడ చూస్తున్నాము కదా యాకోబు ఆ స్థలమునకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆ కళలో దేవుడు అతనికి కనపడుతున్నాడు బేతేలు అనే మాటకు దైవ నిలయం హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి ఆ అర్థం అండి బేతేలు అనే మాటకు ఆ స్థలానికి వస్తున్నారు ఆ స్థలముకు వచ్చినప్పుడు యాకోబు ఎలా ఉన్నాడు యాకోబును మనం గమనించినట్లయితే యాకోబు తన హృదయంలో పరిశుద్ధంగా లేడు అశుద్ధమైనటువంటి హృదయంతో ఉన్నాడు మనం చూస్తున్నాము ఆది కాండం ఇరవై ఏడో అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లు ముప్పై ఐదో వచనంలో మరి సొంత తండ్రే యాకోబు గురించి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే యాకోబు గురించి ఏ సాహుతో అంటున్నాడు ఇదిగో నీ సహోదరుడు కపటోపాయంతో వచ్చి నీకు బదులుగా దీవెనలు పొందాడు చూసారా ఎలాంటి హృదయంతో ఉన్నాడు ఆయన కపట హృదయంతో ఉన్నాడు ఆయన హృదయము పరిశుద్ధంగా లేదు ఆయన ఆయన యొక్క మనసు నీతిమంతంగా లేదు అప్పుడు ఏసావు అంటాడు అవును నాన్న నిజమే యాకోబు అనే పేరు మీరు కరెక్ట్గా పెట్టారు ఆ యాకోబు నన్ను మోసం చేయడం ఇది రెండవసారి మొదటిసారి ఏమో నా జ్యేష్ఠ భాగాన్ని అపహరించాడు ఇప్పుడేమో నాకు బదులుగా అనే దగ్గర దీవెండ్లు పొందాడు ఇలాంటి హృదయముతో ఉన్నటువంటి యాకోబు అనే మాటకు మోసగాడని మనం చూస్తున్నాము అనగా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే రెండవదిగా దేవుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఆ మనలో ఉన్నటువంటి శరీర కార్యములను ఆయన నశింపచేస్తాడు ఎప్పుడైతే శరీర కార్యములు నశింప చేయబడతాయో అప్పుడే పరిశుద్ధాత్మతో మనం నింపబడతాము ఈ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడడానికి యాకోబు ఏం చేస్తున్నాడు ఆది కాండ ముప్పై రెండో అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి దేవుడి దగ్గర ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభువా ఇప్పుడు నాకున్నటువంటి యొక్క ఆస్తి కానీ ప్రభు నాకున్నటువంటి 
బిడ్డలు కానీ భార్యలు కానీ ఏది కూడా నన్ను రక్షించలేదు ప్రభా ఈరోజు ఈరోజు ప్రభా ఇదిగో నేను నా అన్న నేను మోసం చేసి వచ్చాను నా తండ్రి నేను మోసం చేశాను ప్రభా నీవు మాత్రమే నన్ను కాపాడాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థనలో దేవుడి దగ్గర వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా ఆ రోజు రాత్రి దేవుడు యాకోబులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శరీర కార్యములతో పోరాడుతున్నాడు ఆ శరీర కార్యములు ఏ బలహీనతలైతే ఆ యొక్క యాకోబులో ఉన్నాయో ఒక దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే రాత్రి కాలంలో యాకోబు తొంటిని విర్రగొడుతున్నాడంటే ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా యాకోబులో ఉన్నటువంటి ప్రతి శరీర కార్యంలోను బలహీనతలు అన్నింటిని కూడా ఆయన మార్చివేశాడు దేవుడు అందుకోసం అనే యాకోబుని అంటాడు నీ పేరేంటి అన్నప్పుడు ఆయన అంటాడు యాకోబు అంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఇక రోజు నేను ఇప్పటి నుంచి నీకు యాకోబు అనే పేరు ఉండదు నీ పేరు ఇజ్రా ఏలు అని అంటున్నాడు అనగా అక్కడ ఏం జరిగిందంటే దేవుడు అతనిలో ఉన్నటువంటి శరీర కార్యములన్నిటినీ పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోకుండా ఏ బలహీనతలతో ఆయన హృదయం ఉందో ఏ మోసముతో ఉందో దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆ శరీర కార్యములన్నిటినీ ఆయన నశింపచేశాడు మరి గలతి ఐదు పంతొమ్మిదిలో మనం చూస్తున్నాము శరీర కార్యములు స్పష్టమే అవి ఏమనగా మనం అక్కడ చూస్తున్నాము జారత్వము కాముకత్వము విందులు వినోదములు అదేవిధముగా అపవిత్రత మరి అదేవిధంగా విగ్రహారాధన మాంత్రిక తత్వము శత్రుత్వము కలహము అసూయ స్వార్థము వీటన్నిటిని కూడా ప్రభు ఏం చేస్తారంటే నశింపచేస్తాడు ఎందుకంటే నిన్ను నన్ను దేవుడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలని ఆత్మ మీపైకి వచ్చినప్పుడు ప్రతి బంధకాలు ప్రతి శోధనలు చీకటి శక్తుల ప్రభావము నుంచి మనం విడిపించబడాలని ఏసు ప్రభు సిలువలో మరణించారు కాబట్టి దేవుడు మనకి చేసి తర్వాత ఏం చేస్తారు గలతి ఐదు ప్రకారము దేవుడు మనల్ని తన ఆత్మవరములు ఫలములతో ఆయన నింపుతారు ప్రేమ శాంతి సహనము దయ మంచితనము విశ్వసనీయత సాత్వికత వి నిగ్రహము సెల్ఫ్ కంట్రోల్ వీటన్నిటితో కూడా మనల్ని ప్రభు నింపుతారు కాబట్టి మరి మనము కొంచెం విరామం తర్వాత తిరిగి పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోవడానికి కావలసిన ఈ నాలుగు అర్హతలు మనము చూద్దాము దివ్యవాక్కు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సో మనం ఈరోజు మనం ధ్యానిస్తున్నాము పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మనం పొందుకోవాలంటే ఇక్కడ ఎలిషాని దేవుడు నాలుగు స్థలాలకి నడిపించాడు మొదటి స్థలం గురించి మనం నేర్చుకున్నాము గిల్గాలు గిల్గాలు అంటే విశ్వాసపు నటక మరి దృష్టి వలన కాక విశ్వాసముతో మనం నడిచినప్పుడు ఆ విశ్వాసము చూసి దేవుడు నీలు ఆత్మ కార్యమును జరిగిస్తారు రెండవదిగా మనం నేర్చుకున్నాము బేతేలు అనే స్థలము ఆ బేతేలు అనే స్థలంలో దేవుడు ఏం చేశారంటే యాకూబులో ఉన్నటువంటి శరీర కార్యములన్నిటినీ ఆయన నశింపచేశాడు అదే దేవుడు ఈరోజు నీలో నుంచి నాలో నుంచి కూడా మరి ఆ శరీర కార్యములన్నీ కూడా ఆయన నశింపచేస్తాడు ఎందుకంటే మరి రోమా ఎనిమిది ఐదులో మనం చూస్తున్నాము శరీరంలో ఉన్నవారంట శరీరము ఏమి కోరునో వాటికే మనసును అర్పిస్తారు కానీ ఆత్మలో ఉన్నవారు ఏం చేస్తారంటే ఆత్మ ఏమి కోరునో వాటికే అడిపిస్తారు ఆత్మ లేని వాడు దేవునికి చెందని వాడు అని మనం చూస్తున్నాం మన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం పరలోకం పరలోకానికి మనం వెళ్ళాలంటే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలి శరీరము ఇక్కడే నశించిపోతుంది కనుక కేవలము శరీరంలోనే మీరు నివసించకూడదు శరీరం కొరకే మీరు జీవించకూడదు ఎందుకంటే ఒకరోజు ఈ శరీరం మట్టిలో కలిసిపోతుంది కనుక ఈరోజు మన దృష్టి పరలోకం మీద ఉండాలా ఆ పరలోకానికి మనం వెళ్ళాలంటే ఆత్మ కార్యములు మనలో కనపడాలా పరిశుద్ధత నీతి మనలో కనపడాలి కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశాడంటే మరి అక్కడ బేతేలులో యాకోబులో ఉన్నటువంటి శరీర కార్యములన్నిటిని ఆయన నశింపచేశాడు మూడో స్థలానికి వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము రెండు రాజుల గ్రంథం రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ఏలి ఆ ఎలిషాతో అంటున్నాడు ప్రభు నన్ను ఎరికోకు వెళ్ళమని చెప్పాను అప్పుడు ఏమంటున్నాడు అండి ఎలిషా ఏమంటున్నాడు చూడండి ఎలిషా సజీవుడైన యావేతోడు నీతోడు నేను మాత్రం నేను వదిలిపెట్టను చూసారా 
ఎలిషాలో ఎలాంటి ఒక దాహం ఉందంటే ఏమైనా పర్వాలేదు నాకు ఏలియాలో ఉన్నటువంటి రెండంతల ఆత్మ బలము కావాలి దాహము కొన్న నీళ్ళ పైన నీళ్లను కుమ్మరిస్తానని యశా గ్రంథం నలభై నాలుగో అధ్యాయంలో మూడు వచనంలో ప్రభు చెప్పారు ఆ దాహం ఈరోజు నీళ్ళ ఉన్నట్లయితే ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి ప్రభు మన మీద కుమ్మరిస్తారు ఎందుకంటే లూకా స్వార్త పదకొండు మరి మనం చూస్తున్నాం అక్కడ దేవుడు ఏమన్నాడంటే మరి ఈ లోకంలో ఉన్న మీ తల్లిదండ్రులే మీరు మీ పిల్లలకు మంచి వస్తువులు ఇస్తే మరి పరలోకం ముందు నా తండ్రి తన్ను అడుగు వారికి ఇంకా ఎంత పరిశుద్ధాత్మని ఇస్తారంటున్నారు కదా ఎంత దాహం ఈరోజు మనం ప్రభా నిజంగా నాయన ఈ శోధన నేను జయించలేకపోతున్నాను ప్రభా ఈ బాధ నేను భరించలేకపోతున్నాను ప్రభా ఈ చీకటి శక్తులు నన్ను బంధిస్తున్నాయి పీడిస్తున్నాయి నాకు విడుదల కావాలి అని మనం ప్రార్థన చేస్తే పరలోకం ముందు నా తండ్రి అంటే ఒక దాహం నా బిడ్డలు విడుదల పొందాలి బంధకాలలో ఉండకూడదు మనం చూస్తున్నాం లూకాస్ వార్త నాలుగు పద్దెనిమిదిలో మనం ఏం చదువుతున్నాం ఏషా గ్రంథం అరవై ఒకటి ఒకటి నుంచి కూడా మనం చదివినట్లు అక్కడ ఏం చూస్తున్నాం ప్రభు ఆత్మ నా పైన ఉన్నది యేసు ప్రభే స్వయంగా వాక్యాన్ని చదివారు ఏమంటున్నాడు ప్రభు ఆత్మ నా పైన ఉంది దేనికంటే పేదలకు సువార్తను బోధించుటకు అదేవిధంగా చెరలో ఉన్న వారికి విడుదల కలిగించుటకు చూసారా చెరలో ఉన్న నిన్ను నన్ను పీడించబడుతున్నా నిన్ను నన్ను విడిపించుటకు దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరిస్తారంట ఆ పరిశుద్ధాత్మను దేవుడు కుమ్మరించాలని ఎంతగానో ఆశపడుతున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏలిష అంత దాహంతో అంటున్నాడు ఏమైనా పర్వాలేదు నేను మాత్రం నేను వదిలిపెట్టాను నేను వస్తాను అని నేను ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాను మనల్ని పరిశుద్ధాత్మతో నింపుతాడు ఎరుకు అనేటువంటి మూడో స్థలం ఏంటంటే మనల్ని ఎలా తయారు చేస్తారంటే మొదటిగా విశ్వాసపు నడక రెండోది శరీర కార్యం నశింపచేస్తారు మూడోది ప్రభు ఏం చేస్తారంటే ఎరికో అన్న దేనికి గుర్తుగా ఉందంటే అక్కడ ఎరికో గోడలు ఒక ఆటంకానికి గుర్తుగా ఉన్నాయి అదేవిధముగా దేవుడు మూడోదిగా ఏం చేస్తాడంటే నీ జీవితంలో ఎరుకో లాంటి సమస్యలు పంపిస్తారు ఆ ఎరుకో లాంటి సమస్యల్లో నువ్వు నిలబడుతున్నావా పారిపోతున్నావా ఆ ఎరుకో లాంటి సమస్యలలో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఎలా దాన్ని జయించబోతున్నావో ప్రభు మనల్ని చూస్తారు మనల్ని చూసిన తర్వాత అప్పుడు మన 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 జీవితంలో అనేకమైనటువంటి శ్రమలు దేవుడు తప్పకుండా పంపిస్తారు వాక్యంలో రాసి ఉంది కదా మీరు ఈ లోకంలో యోహాన్ స్వార్త పదహారు ముప్పై మూడులో మన చదువుతున్నాము మీరు ఈ లోకంలో కష్టాల పాలవుతారు కానీ ధైర్యం వహింపుడు ఎందుకంటే నేను ఈ లోకాన్ని నేను జయించాను తప్పకుండా మీకు శోధనలు తప్పకుండా కలుగుతాయి లూకాస్ వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో నలభై నాలుగో వచనంలో కూడా యేసు ప్రభు చెప్పారు ఏమన్నారు యేసు ప్రభే స్వయంగా చెప్పిన మాటలు ఇవన్నీ కూడా మీరు శోధనలకు గురి అవుతారు తప్పకుండా శోధనలు వస్తాయి కానీ ఈ శోధనలో మనం నిలబడుతున్నామా ఈ శోధనను మనం ఎలా జయించబోతున్నాము దేవుడు ఈ శోధనలను మనం ఎలా జయించబోతున్నామో చూస్తున్నాము మొదటిగా ఇక్కడ ఎరికో కోటల దగ్గర దేవుడు వాళ్ళకి ఏం చెప్పారండి ఎలా జయించమని చెప్పారు స్థుతి ద్వారా మీరేం చేయమన్నాడు మీరు శుతించండి దేవుని శుతించి ఆరాధించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కఠిన హృదయాలు తెరవబడతాయి మనం శుతించి ఆరాధించినప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న చీకటి వెలుగుగా మారుతుంది మనం చూస్తున్నాము ఎఫీషియల్ పత్రిక ఆరు పదిలో మనం ఏం చూస్తామంటే మనము పోరాడునది శరీరదారులతో కాదంట నీ భర్త కాదండి నీ భార్య కాదండి లేకపోతే నీ అత్తగారు కాదండి నీ అప్పు సమస్య సమస్య కాదండి దేనితో మనం పోరాడుతున్నాము అది ఒక ఎరికో కూడా అయినది కాబట్టి దేవుడు ఏమంటున్నాడు మనం చూస్తున్నాము మీకు ఎలా పోరాడాలంటున్నాడు ఎఫీషియల్ పత్రిక ఆరు పదిలో మనం చదివినప్పుడు అక్కడ మనం ఏం చూస్తామంటే సర్వాంగ కవచమును మీరు ధరించండి అని అంటున్నాడు ఈ సర్వాంగ కవచము ధరించినప్పుడు ఆరు అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చినంలో అక్కడ ఒక మాట రాసింది దుష్టుడేసే ప్రతి భానమును మనం ఎలా జయించాలంటే ఆత్మ వసగే వాక్యం అనే ఖడ్గమును మీరు తీసుకోండి వాక్యం అనే ఖడ్గము ద్వారా మనం ఏం చేయాలంటే సాతానేసే ప్రతి ఒక్క ఆ శోధనను మనం జయించాలి అందుకోసం మన యేసు ప్రభు మనకేం నేర్పించారు మన మార్కు స్వార్త పదకొండో అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు ఇరవై మూడో వచనంలో మనం చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నారు ఈ యొక్క కొండను చూసి పర్వతమును చూచి లేచి సముద్రంలో పడుమని చెప్పి నీ హృదయంలో విశ్వసించిన ఎడల అది అట్లే జరుగును అని ప్రభు చెప్తున్నారు అండగా ఏమంటున్నారంటే మనమంట ఏం చేయాలంట మనము ఆ కొండతో మాట్లాడాలి అని ప్రభు చెప్తున్నాడు అనగానే సమస్యతను మాట్లాడాలి ఏ దేనితో మాట్లాడాలి మనము ఆ సమస్యతో వాక్యమును తీసుకొని వాక్యమును నోటితో పలకగా ఆ సమస్యలు ఆ కొండలు ఆ ఎరికో గోడలు అన్నీ కూడా కూలిపోతాయని మనం చూస్తున్నాము కనుక ఈరోజు దేవుడు నీ వాక్యం వాక్యం ఎక్కడ ఉండాలండి నీ నోటిలో ఉండాలని చెప్తున్నాడు మనమంట ప్రతి సమస్యను ప్రతి ఒక్క సమస్యను దేనితో ఎదుర్కోవాలంటున్నాడు అంటే ఏడ్చి లాభం లేదండి మనం కన్నీరు కరిచి దేవా దేవా అని అడగకూడదు దేవా నాకు సహాయం చేయను ఎక్కడున్నామని కాదు దేవుడు అంటున్నాడు ఇదిగో 
ఎంతో వాక్యము దిదిగో రెండు వద్పుల పదనైన ఖడ్గం వంటి వాక్యము దేవుడు మన చేతిలో ఇచ్చి ఉన్నారు ఈ వాక్యమే శక్తివంతమైనది దేవుడు కేవలము తన వాక్యం చేతనే సర్వసృష్టిని ఆయన చేసి ఉన్నట్టుగా ఏప్రిల్ పత్రిక పదకొండు మూడులో చదువుతున్నాం ఈ శక్తివంతమైన వాక్యం ఏం జరుగుతుంది అంటే నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు అది క్రియేటింగ్ పవర్ సృష్టించగల శక్తి కలది ఈ శక్తి గల వాక్యం ఈరోజు నీ చేతిలో నా చేతిలో పెట్టాడు అందుకే రోమా పదిలో తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తారంటే ఈ వాక్యము నీ నోటిలో ఉండాలంటున్నాడు అనగా ఒకవేళ నీకు రోగం వచ్చినట్లయితే ఏసయ్యా నువ్వు పొందిన దెబ్బల చేత నాకు స్వస్థత కలుగునుగాక అని నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రకటిస్తావో నువ్వు పంపినటువంటి ఆ దేవుడు అంటాడు నా వాక్యము నిష్ఫలముగా తిరిగి రాక పంపిన కార్యమును నెరవేర్చును అంటున్నాడు కాబట్టి నేను ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఈరోజు నీకేం అవసరం ఉందో ఆ వాక్యమును బైబిల్లోంచి చదివి నీ నోటితో పలికినప్పుడు అది జరుగుతుంది అని అంటున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఈరోజు వాక్యాన్ని నోటితో తీసుకుని ప్రతిరోజు కూడా పలకాల పలకాలంటే ఎక్కడి నుంచి రావాలండి లోపల నుంచి రావాలంటే నీ హృదయం దేనితో నింపబడాలి దేవుని వాక్యంతో నింపబడాలి దేవుని వాక్యంతో నింపబడాలంటే ఏం చేయాల సమయమును తీసి మనము వాక్యాన్ని చదవాలి అందుకోసం అనే దేవుడు యహోశ్వాత ఏమంటారు రేయింబవలు ఈ వాక్యంను నువ్వు మననం చే ఎవరైతే దేవుని వాక్యంను రేయింబవలు మననం చేసిన వాడు ఏటు ఒడిన నాటిన చెట్టు వలె కలకలలాడుతూ ఉంటాడు ఆకులు వాడని వాడు ఏ ఆపద వచ్చినా తట్టుకోగల శక్తి ఎవరికి ఉంటుంది అంటే వాక్యం ఎప్పుడైతే వాక్యం నీలో ఉంటుందో పరిశుద్ధాత్మ అందుకే యేసుప్రభు ఏమన్నారు యోహాన్ స్వార్త ఆరు అరవై మూడులో మనం చదువుతున్నాము నా మాటలు ఆత్మయు జీవమున ఎన్నవి వాక్యము నీలో ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ వాక్యం ద్వారా నీ జీవితంలో కార్యం చేస్తారు వాక్యం లేనట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కార్యం చేయలేడు అదేవిధముగా నాలుగోదిగా మనం చదువుతున్నాము చివరి స్థలంగా వారు ఎక్కడికి వెళ్ళారంటే నాలుగోదిగా యోర్దానుకు వెళ్ళారు యోర్దాన్ అనేటువంటి స్థలం ఎలాంటి స్థలం అంటే అభిషేకంతో కూడిన స్థలం ఇక్కడ నాలుగు నాలుగో దగ్గరికి వచ్చాం మనం మనం చూస్తున్నాం లూకాస్ వార్త మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో భక్తిజం తీసుకొని ప్రార్థన చేస్తుండగా పరలోకం తెరవబడిందంట అదే విధముగా పరలోకం తెరవబడి ఏం జరిగిందంటే పరిశుద్ధాత్మ పావుర రూపంలో దిగి వచ్చింది అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో కూడా నింపుతాడు పరలోకం నుంచి దేవుడు నాడు ఇదిగో ఇతను నా ప్రియమైన కుమారుడు ఇతని అందు నేను ఆనందిస్తున్నాను నీ గురించి నా గురించి కూడా దేవుడు అదే మాట చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాడు ఇతని గురించి నేను ఆశపడుతున్నాను ఎందుకంటే విశ్వాసముతో నడిచిన బిడ్డ ఎందుకంటే శరీర కార్యములన్నిటిని కూడా నశింప చేసుకొని ఆత్మలో జీవిస్తున్న బిడ్డ మూడోదిగా మనం చూస్తున్నాము మరి ప్రతి ఒక్క సమస్యను కూడా దేవుని వాక్యం చే శోధనలో జయించిన బిడ్డ నాలుగోది అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తారంటే చివరిగా నిన్ను పరిశుద్ధాత్మతో నింపుతారు ఆ విధముగా మరి వారి యోర్ధానికి వచ్చినప్పుడు అది దర్శనముల దర్శన స్థలముగా మనం చూస్తున్నాము ఆశీర్వదకరకమైన స్థలముగా మనం చూస్తున్నాము అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ ఏలియా మరి పరలోకానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ దుప్పటి ఎలిషా మీద పడినప్పుడు అతనికి రెండంతల అభిషేకమైన ఆశీర్వాదం వచ్చేసింది ఆ రెండంతల అభిషేకంతో గొప్ప కార్యములు ప్రభు కోసం చేశాడు అదే అభిషేకం ఈరోజు నీలోను నాలోను ప్రభు నింపుతారు ఈ వాక్యం విన మీ అందరినీ కూడా దేవుడు తన ఆత్మతో నింపి ఎక్కడెక్కడ శోధనలు ఉన్నాయో ఎక్కడ బాధలు ఉన్నాయో దేవుడు తన కృప చేత నింపి మనల్ని ఏం చేస్తారంటే రోజు రోజు మరి పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని ఏం చేస్తారండి ఎందుకు ఈ పరిశుద్ధాత్మ అంటే దేవుని యొక్క స్వభావం మనలో కనపడాలని మన మనము దేవుని స్వారూప్యములోనికి మార్చబడాలి రెండవది ఆయన మహిమలో మంచితనములో మనం పాలు పంచుకోవాలని దేవుడు ఏమిచ్చారు పరిశుద్ధాత్మనిచ్చారు ఈ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే మనం తండ్రిని తండ్రి అబ్బా అని మనం పిలవగలుగుతాము పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తారు మనల్ని సమస్యలు బలపరుస్తారు ఆయన మనకి ఎలా ఉన్నారంట మనకి ఆధ ధరణకర్త మనల్ని ఓదార్చి బలపరుస్తారు మన బలహీనతలో ఆయన మన కొరకు ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేస్తాడు మన కొరకు కన్నీరు కారుస్తాడు ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించినగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభా పర్లోక తండ్రి మీకే స్థుతి మీకే ఘనత మీకే ఆరాధన ప్రభా ఇదిగో లూకా స్వార్త నాలుగో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన ప్రకారం ప్రభు ఆ ఇదిగోనైనా తండ్రి ప్రభు ఆత్మ నా పైన ఉన్నది పేదలకు సువార్తను బోధించుటకు చెరలో ఉన్న వారికి విడుదల పీడితులకు విమోచన కలిగించుటకు ప్రభుహిత సంవత్సరం ప్రకటించుటకని చెప్పినట్లుగా ప్రభు ఆ తండ్రి ఈరోజు వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరి మీద ప్రభు నీ పరిశుద్ధ ఆత్మ అభిషేకాన్ని కుమ్మరించమని బ్రతిమాలి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు తండ్రి ఏ విధముగా గిల్గాలు అనగా ఆయన దృష్టి వలన కాక విశ్వాసంతో మేము జీవించాలి ఆ విశ్వాసం అనే 
బలమును ప్రతి బిడ్డ మీద కుమ్మరించి ప్రభా మా జీవితంలో సమస్యలో వేదంలో బాధలో ప్రతి బిడ్డ విశ్వాసము చేతనైన జయించడకు కావలసిన కృపను ప్రసాదించమని ప్రతిమాలి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా బేథేలనగా అక్కడ శరీర కార్యములు నశింపచేసి యాకోబుని ఇజ్రాయిల్ గా మార్చిన దేవా ఈ రోజునైనా ఎవరెవరైతే యాకోబులాగా ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మార్చబడి ప్రభా నీ మహిమలోనికి నీ స్వారూప్యంలోనికి ప్రతి బిడ్డ ఈ రోజు మార్చబడినుగాక దేవా తండ్రి ప్రతి బిడ్డ నైన ఇజ్రాయేల్ దీవెనకరంగా మారునుగాక వేసేయా మూడోదిగా మేము చూస్తున్నాం ప్రభా నైనా నీకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రభా ఎరికో అనగా తండ్రి ప్రభా ప్రతి సమస్యను అయ్యా ఎదుర్కోవడానికి కావలసిన వాక్యమును మా నోటిలో మా హృదయంలో సమృద్ధిగా నెలకొని ప్రభా ప్రతి బిడ్డ వాక్యం చదువుటకు ప్రతి బిడ్డ ఆత్మీయ కనులు తెరవబడునుగాక నాలుగోదిగా ప్రభా యోద్ధానికి నడిపించిన తండ్రి నీ యోద్ధానులో ప్రభా ప్రతి బిడ్డను ప్రభా అయా తండ్రి ప్రభా నీ ఆత్మతో నింపమని బ్రతిమాలి ప్రార్థన చేస్తున్నాం పరలోకం నుంచి ప్రభా నీ ఆత్మను ప్రతి బిడ్డ మీద మీరు కుమ్మరించండి పెంత కోసం రోజున ఏ విధముగా పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చి ఆ అగ్నితో ఏ విధంగా ప్రతి బిడ్డను కాల్చి నూతనంగా పరిచారో అప్పటి నుంచి నాయన ప్రతి ఒక్కరిని సాక్షిగా జీవించగలిగారు అదే కృప మా అందరి మీద నాయన తండ్రి వినుచున్న ప్రతి బిడ్డ మీద కూడా కుమ్మరించమని కుమ్మరిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు చెప్తూ ఏసు నామములు అడిగి అన్నిటినీ పొందుకుంటున్నాం పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మీ అందరినీ దీవించినగాక ఆమె